どうも、潜入おいりです。今回の潜入先はこちら、福井県越前市にあります、安流内刃物という場所に行ってきました。こちらは以前、竹舟ナイフビレッジの動画を出したんですけど、そこで包丁を製造されてる会社です。で、今回はその安流内刃物の代表である池田拓美さんのもとへ取材してきました。実際に火造りですね、鍛造されてる風景、そしてナイフビレッジ、共同工房のご案内機械の説明というのもしていただきました。ぜひ最後までお楽しみください。それでは本編へどうぞ。でこれが多分二枚広げで、はい、おここまで広げてます、はい、えこんなも作ってますこれは今ちょっと試作中ですあえー、マサカゲとかのシリーズだと、はい、こういう七十五のペティとかもあるおお可愛い,い<笑>うわ
カゴのところを取ったまでが2枚広げる前までの前の段階です、ねはい上,上下入れ替えたりとかそうですねなるほどなるほど全体均等にうん何かてっきり思ったより無臭ですねそうですね全然匂い意外と、うん、実際害もな,ないんですね発想は発想はないですね<笑>
の包丁だと、この時点でもう伸びきるんですけど、1回ぐらいで、はい、やっぱりニッケルのダマスパスとか、はい、ステンレス系はやっぱり伸びきらない、やっぱ全然違うもんなんですね。全然違いますの厚みって変えてます。一緒にしてますか。若干均等に。はい。はしてます。はい。こっちが優先して叩くようにやってる。日本一緒。日本一緒です。うちの親方が大事にしてたのは、はい、ここの三点は一緒に基本同じ厚みに持っていくようにとは言われてたんですけど、はい、まあ自分もちょっと変えながらやってますね。はい、こっち厚みにしたりとかっていうのは。
。で、大体、はい。まあ、手作りの部分は、はい。各社、うん。で、この状態までは仕上げる。そうね、この状態まで仕上げる。はい。寝かせるこれはなんか温度とかあったりしますかそうですねここで温度調整ああこの材料の種類にはありがとうございますあっちまたはいはい。表面に酸化した飛膜がついてるんで、はい、それをきれいに落として酸化飛膜を洗い落としてで結構野果地とかって、えー、と黒打ちの肌が結構ボコボコしてるのが多かったりすると思う、はいはい、うちらもそういう叩き方をするんですけど、はい、そういうのするときはこれに入れずに叩いてしまうああなるほどそうですだからこれは入れたやつうち、ん、の会社なんですけど、はいそうか仕上げたいものによってあれやるやらないがあるんですねそうですねあ,あの工程挟む挟まないそうですこれが入れて叩いたやつなんで表面荒れてないですよねはい本当だこんなきれいにおおこれだ当たった状態のやつ作るからこれが叩く前のやつちょっと当てた状態のものあっええー、いやなんかきれいきれいいやなるほど冷めた状態のものをもう一回叩いて叩いて仕上げていく、うん。やっぱり中はもっと締めるためにそうですね。叩いたやつを、はい、そういうのも、はい、あえっ、ー、とまあ全部あるわけじゃないんですけど、はい、大体のえっ、ー、と出るような形はこういうプレスキーを使って、はい、さっき叩いた。形にして叩いたやつをれすごいなちょっと待ってこれとか吹き付け吹き付けショットでは共同で使ってます。スレスがないやつはここで3。はいついてるやつだったり、まあ中を切るために、待ちついてるやなとか。うん、今最後の仕上げで、もう一回こうプレスとかシャーリングでちょっと剃ったりとかしてるものを最後仕上げで鳴らすで、はいはい、整えていく。ダイヤのハンマーって、はい、めっちゃ平らですか？そうね、まあ、結構ちょっとストラットなんです。全然違いますね。ね。どんどん海外だった。
はい、まあ、丸い土目、丸くこう今当ててて、はい、あ本当だ、まあ、おあれもそうですよね、そういう模様を入れるやつこれをちょっと変わってるありがとうございますこれとこれの、はい、この使い分けもう一回聞いてもいいですかどういう感じでこっちで余熱をします、はいまあ、一気に神たちの体温をこっち入れちゃうと温度下がるのが早いんでるこの、まあ、ある程度温めてからこっちに入れることが安定してくれるどの東西だろうと基本的にやっぱりみんな水ですかねそうですねどの東西でも水、うん、あっまあステンレスはあれですけどうちの東西はもう全部みんな水でやってます枕焼きでする人はいないですおありがとうございますこっち半分はい半径のスペースおーはい池田さんの包丁って、はい、目は入れてないんですか？その裏？裏ですかね。裏に入れてます。そうなんですね。
あえてそうあえてへえもともと竹振って、はい、みんなもう最近変えちゃったんですけど、はい、両場の人って、はい、基本、まあ、この人なんて結構そのこっちに入れてるんですよはいもともとこっちに入れてたんですよあそうなんですねで箱も形状的に多分こうだったんですけど、はい、どっかのタイミングで変えた時にもう目の入れ方は変えずに、はい、あえてこっちにしたんですへえんかお客さん名前入れてくれって言われた時こっちに入れた方がいいかなと、はい、そ,うなんだそれもありかなと思ってそのままにした、まあ、自分の母親の実家が代々鍛冶屋をやっていて、はい、でまあ自分の母親と父親はまあこの越前武部の出身なんですけど、はいまあ、仕事の関係でずっと神奈川に出てたんで自分はもうずっと神奈川で生まれ育ったんですけど、はいまあ、大学卒業したタイミングで、まあ、弟子に親が母親のお兄さんに弟子入りして始めたって感じ、はい、その今後の展開どういった包丁クロマックスとかっていうのは今少し考えていて。はい粉末とかじゃなくて、はい、なんか肝臓でなんて、えー、肝臓することで生かせるような素材を少し見つけていきたいなっていう観点からちょっと使ってみたいなっていうので今ちょっと試作とかをしてるそうなんですねはい、はい、なるほど家事のことにお話に戻るんですけど、はい、肝臓でも実際し始めてなかなか難しかったです怒られながらあ<笑>ってましたね、2枚広げに限らず、はい、全ての作業ですけど、はい、今でも難しいなと思いながらやってますねちょっと薄かったりしてるんですけどれ最近ちょっと意識して変えたりはしてますね、はい、ちょっといろいろブラシアップしながらおお新しいですかなりこれはい、ということでいかがだったでしょうかここまで動画見ていただきありがとうございますいやー池田さんがね今後チャレンジしていきたい鋼材というのもすごく楽しみですよねで池田さんの包丁今後ね僕もレビューしていくんですけどもすごくね魅力的なのが包丁のこの背中を見た時にだんだん細くなってるこのテーパーがねすごく魅力的なんですよここまで極端なのもそうなんですけどなかなかねここまで先に先に細くなっていってるのはすごく珍しいですでそうなってることの魅力っていうのがあるんですね一体どのようなメリットがあるのかってことも今後僕のね動画でレビューしていきますのでぜひ楽しみにお待ちくださいそれでは今回の動画終わります池田さんアンリウチ刃物の皆さん竹風ナイフビレッジの皆さん貴重なお時間ありがとうございましたそしていつも温かいコメントくれる方ありがとうございますとっても励みとなっておりますではでは今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました